അമൃതം ഡെയിലി തിമാറ്റിക് ഡയറ്റ് ഷോ ഇവാൾട്ടി മലത്തെയും ഡയറി ഡിലൈറ്റ്സ് സോ ഇതുവരക്ക് എപ്പിസോഡിലോ ഡയറി ഡിലൈറ്റ്സ്ലോനി ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് എന്തുക്ക് തീസ്കോവാലി 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 വല്ല എട്ടുവണ്ടി ന്യൂട്രിഷണൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടായി ഇലാണ്ടി വിശ്യാലാനി തെൽസ്കുനാർ കദണ്ടി വരു പറ്റിക്കുലർഗാ ഈ എപ്പിസോഡിലോ എട്ടുവണ്ടി ഡയറി പ്രോഡക്ട് കുഞ്ചി തെൽസ്കോവാലി പദ്മാനടി കദ്ദം ഹായ് പദ്മ ഹലോ മോണിക സോ പദ്മ മന ഡയറി ഡിലൈറ്റ്സ്ലോനി ചാല സാലു ചാല രകാല ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് കുഞ്ചി തെളിയിച്ചേസാരു ഈ രോജു പറ്റിക്കുലർഗാ ഈ പ്രോഡക്ട് കുഞ്ചി തെളിയിച്ചേബോത്നാരു സോ ഇവാൾടി മന ഡയറി ഡിലൈറ്റ്സ്ലോ മനം തെൽസ്കോവാലി നാം ക്രീം ചീസ് കുഞ്ചി చెప్పుకోవాలి అంటే చీజ్ అనేది మనకు ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఇట్ హ్యాస్ లైక్ అంటే కొంచెం మనకి ఒకలాంటి స్మెల్ కానీ కొంచెం ఏమంటారు నా టీ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ అదేంటంటే మనకు కంప్లీట్ గా వాటర్ ని రిమూవ్ చేసి తయారు చేసినటువంటి అంటే ప్రత్యేకమైన బ్యాక్టీరియా యూస్ చేసి తయారు చేసినటువంటి ప్రాసెస్డ్ చీజ్ అని చెప్పుకోవాలి మనము అదే ఈ క్రీమ్ చీజ్ ఏమవుతుంది అంటే క్రీమ్ చీజ్లో మనకి లైక్ వెనిగర్ కానీ లెమన్ కానీ మిక్స్ చేసి వచ్చినటువంటి ఆ పని రూపంలో ఉన్నటువంటి దీన్ని అంటే వాటర్ని రిమూవ్ చేయకుండా సో వాటర్ కంటెంట్ ఇందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని ఏంటంటే వచ్చి అంటే మనం జనరల్గా పాలు విరగొడతాం కదా సో ఈ విరగొడినటువంటి పాల ద్వారా వచ్చిన ఆ సాలిడ్ ముద్ద ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని అగైన్ బాగా బీట్ చేయటం సో బీట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఒక లాంటి క్రీమీ టెక్స్చర్ వస్తుంది అనమాట సో దీన్ని క్రీమ్ చీజ్ అంటాం సో క్రీమ్ చీజ్ ఏంటంటే మనకు ఇన్స్టెంట్గా యూస్ చేసుకోవాలి లేదా అప్ టు ఒక వన్ వీక్ ఫ్రిడ్జ్లో అయితే ఉంటుంది అదే చీజ్ అనుకోండి మనకు చీజ్ లైక్ ఇయర్స్ వరకు ఉండే చీజ్ కూడా దొరుకుతూ ఉంటుంది అనమాట సో దట్ ఈస్ ద సింపుల్ డిఫరెన్స్ అండ్ చీజ్ ఏంటంటే మనం దేని మీద యూస్ చేసినా అది మెల్ట్ అవుతుంది మెల్ట్ అయ్యాక మనం యూస్ చేస్తాం క్రీమ్ చీజ్ మెల్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు క్రీమ్ చీజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకోవచ్చు ఓకే సో క్రీమ్ చీజ్లో ఎటువంటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి సో జనరల్గా మిల్క్తో తయారు చేసినటువంటిది కాబట్టి మనకు మిల్క్లో ఎలాంటి న్యూట్రియన్స్ ఉంటుందో లైక్ ప్రోటీన్ కావచ్చు హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ యూనో పొటాషియం కావచ్చు అండ్ అలాగే మనకి ఇందులో మెగ్నీషియం అలాగే యూనో చక్కటి ఫ్యాట్స్ కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది డెఫినెట్గా అండ్ అలాగే మామూలుగా పాల కంటే కూడా ఈ క్రీమ్ చీజ్లో ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఆబ్వియస్గా ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ అలాగే ప్రోటీన్ కంటెంట్ కూడా సో దీంతో పాటుగా వైటమిన్ ఏ ఎక్కువగా ఉంటుంది వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ కూడా మనకి ఇందులో నుంచి కొద్ది మోతాదు లభిస్తుంది సో న్యూట్రిషనల్ పర్పస్ అయితే ఆల్మోస్ట్ లైక్ పాలల్లో ఉన్నటువంటిదే ఉంటుంది కాకపోతే కొంచెం కంట్ మనకి ఇది థిక్ ఫామ్లో దొరుకుతుంది కాబట్టి ఫ్యాట్ కానీ ప్రోటీన్ కానీ వాట్ ఎవర్ ద న్యూట్రియన్స్ కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ అవుతుంది ఓకే సో క్రీమ్ చీజ్ అనగానే చాలామంది పెద్దవాళ్ళు కానీ లావుగా ఉన్నవాళ్ళు కానీ భయపడుతూ ఉంటారు చీజ్ అంటేనే తీసుకోరు సో వాళ్ళు తీసుకోవచ్చా తీసుకోకూడదా యాక్చువల్గా క్రీమ్ చీజ్లో ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఉన్నమాట వాస్తవమే కాకపోతే మనకు ఈ మధ్య క్రీమ్ చీజ్ కూడా ఏంటంటే ఫ్యాట్ ఫ్రీ అని లో ఫ్యాట్ అని ఇలా దొరుకుతూ ఉంది అయితే ఫుల్ ఫ్యాట్ క్రీమ్ చీజ్ మనకు తీసుకున్నట్లయితే లైక్ హార్ట్ పేషెంట్స్ కానీ లేదా కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి కానీ అలాగే ఒబేసిటీ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి కానీ డెఫినెట్గా అంత మంచిది కాదని చెప్పొచ్చు వన్స్ ఇన్ వాళ్ళు తీసుకుంటే ఎటువంటి ఇబ్బంది కూడా ఉండదు ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు అండ్ చిన్న పిల్లలకి ముఖ్యంగా ఎదిగే పిల్లలకి అండ్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి పాలిచే తల్లులకి ఇలాంటి వీళ్ళందరికీ కూడా ఏంటంటే వీటిని అంటే దీన్ని కొంచెం అట్లీస్ట్ వీక్కి వన్ సార్ట్ వాయిస్ తీసుకుంటూ ఉంటే పిల్లలకైతే ఇంకాస్త ఎక్కువగా కూడా ఇవ్వచ్చు సో తీసుకుంటూ ఉంటే ఏంటంటే వి గెట్ ద గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అండ్ బయలాజికల్ ప్రోటీన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ యూనో వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద మజిల్ డెవలప్మెంట్ కానీ లైక్ యూనో పిల్లలు ఎవరైతే బలహీనంగా ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళు చక్కగా అంటే గుడ్ హెల్తీ ఫుడ్ తోటి వెయిట్ గెయిన్ అవ్వాలనుకున్నా కానీ సో ఇలా మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది ఓకే నార్మల్గా టీనేజర్స్ ని చూస్తే కొంతమంది అమ్మాయిలు బాగా సన్నగా ఉంటారు అండ్ లో వెయిట్ లో కూడా ఉంటారు రైట్ వాళ్ళు ఈ క్రీమ్ చీజ్ ని హ్యాపీగా ఫుల్ ఫ్యాట్ తీసుకోవచ్చా క్రీమ్ చీజ్ కూడా ఏంటంటే మనము యూస్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి మనకి వాటి బెనిఫిట్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి క్రీమ్ చీజ్ అనగానే చీజ్ కేక్ ఈజ్ ద ఫేమస్ ఫర్ దాట్ సో క్రీమ్ చీజ్ 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 కేక్ ఏదైతే ఉంటుందో లైక్ మనకి రకరకాల చీజ్ కేక్స్ బ్లూబెరీ చీజ్ కేక్ అని స్ట్రాబెరీ చీజ్ కేక్ అని డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్లో దొరుకుతూ ఉంటుంది అందులో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ మనకి క్రీమ్ చీజ్ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఎప్పుడైతే మనము ఇలాంటి చీజ్ని షుగర్తో మిక్స్
క్రీమ్ చీజ్ విత్ షుగర్ మిక్స్ చేసిన కనుక తీసుకుంటే డెఫినెట్ గా మంచిది కాదు ఓకే షుగర్స్ తో మిక్స్ చేసి తీసుకోవడం అంత మంచిది కాదన్నారు సో రోజుకి ఎంత వరకు క్రీమ్ చీజ్ తీసుకోవచ్చు పిల్లలు అలాగే సన్నగా ఉన్న వాళ్ళు వెయిట్ గెయిన్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ వీళ్ళంతా కూడా ఏంటంటే ఒక స్పూన్ వరకు తీసుకోవచ్చు రోజుకి వన్ స్పూన్ లిమిటెడ్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆర్ టీ స్పూన్ ఓకే సో రోజు క్రీమ్ చీజ్ తీసుకోలేని వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు కదా అంటే రోజు అదే పనిగా చీజ్ తీసుకోరు సో వీక్లీ వన్స్ తీసుకున్నప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోవచ్చా కొంత ఇప్పుడు జనరల్గా ఏమవుతుందంటే ఆ రోజుకి మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ మిల్క్ తీసుకొని మళ్ళీ ప్రతిరోజు ఇలాంటి క్రీమ్ చీజ్ తీసుకుంటే మేబీ కొంచెం అంత మంచిది కాదని చెప్పొచ్చు ఫ్యాట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు కొంత కొంతమంది ఏంటంటే అసలు మిల్క్ కన్జంప్షన్ చేయరు అలాగే మిల్క్ కానీ పెరుగు కానీ యూనో ఇలాంటివి తీసుకోవచ్చు జనరల్గా నచ్చదు వాళ్ళకి సో అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఇలాంటి చీజ్ కానీ క్రీమ్ చీజ్ కానీ ఇలాంటివి యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో వీళ్ళు ఏంటంటే ప్రతిరోజు తీసుకున్నా కూడా ఇబ్బంది ఉండదు అదే మనము రెండు పూట్ల మిల్క్ తీసుకొని మళ్ళీ క్రీమ్ చీజ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ద ఫ్యాట్ కంటెంట్ కొంచెం ఎక్కువ అవ్వచ్చు చిన్నపిల్లలకైతే పర్వాలేదు బట్ నువ్వు అన్నట్టుగా ఇలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే వీక్ వన్ సార్ ట్వైస్ తీసుకుంటే కూడా సరిపోతుంది ఓకే అండ్ అలాగే అసలు ఈ క్రీమ్ చీజ్ ని అవాయిడ్ చేయాల్సిన వాళ్ళంటే ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే హార్ట్ పేషెంట్స్ అని చెప్పారు తక్కువ తీసుకోవాలి ఇంకా అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏ ఫుడ్ కూడా ఎవరికి ఉండదు జనరల్ గా ఓకే కాకపోతే ఏంటంటే లిమిట్స్ ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క లిమిట్ అనేది ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఏజ్ గ్రూప్ కి ఒక్కొక్క లిమిట్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ కి ఒక్కొక్క లిమిట్ ఉంటుంది అండ్ ముఖ్యంగా ఈ యూనో క్రీమ్ చీజ్ ని తక్కువగా తీసుకోవాల్సి వచ్చినా అవాయిడ్ చేయాల్సి వచ్చినా కూడా ఎవరు మెయిన్ గా అంటే ఒబేసిటీ ఉన్న ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా దీన్ని హెల్తీ వేలో తీసుకోవచ్చు ఇట్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్స్ టు రిడ్యూస్ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ బట్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా వెజిటబుల్స్ తో మిక్స్ చేసుకుని తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆ బెనిఫిట్స్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ అలాగే డయాబెటిక్ వాళ్ళకు కూడా ఇది అంత మంచిది కాదని చెప్పొచ్చు ఓకే పద్మ ఇవాళ మన డైరీ డిలైట్స్ థీమ్ లోని క్రీమ్ చీజ్ గురించి తెలియజేశారు కదా సో ఎటువంటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు మరి ఇవాళ మన డైరీ డిలైట్స్ లో క్రీమ్ చీజ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా సో క్రీమ్ చీజ్ ని యూస్ చేసి రెండు చక్కటి రెసిపీస్ రెడీ చేసుకున్నాను మరి ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి క్రీమ్ చీజ్ పాన్ కేక్స్ అలాగే క్రీమ్ చీజ్ స్టఫ్ చికెన్ ఇవాళ మన థీమ్ డైరీ డిలైట్స్ లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ క్రీమ్ చీజ్ పాన్ కేక్స్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో మరి ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ క్రీమ్ చీజ్ పాన్ కేక్స్ సో జనరల్ గా పాన్ కేక్ అనగానే మనం రెడీ మిక్స్ పౌడర్ తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాము లేదంటే మైదా పిండిని యూజ్ చేసి ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం మరి మైదా పిండి డెఫినెట్ గా హెల్త్ కి మంచిది కాదు మరి ఈ క్రీమ్ చీజ్ ఏమో మరి చిన్న పిల్లలకి అలాగే సన్నగా ఉన్న వాళ్ళు హెల్తీగా వెయిట్ గెయిన్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళకి మంచిదే అని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇలా మంచిది అయిన దాన్ని మనము ఇంకా హెల్తీ వేలో ప్లాన్ చేసుకోవడం ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మరి ఈ సింపుల్ రెసిపీకి జస్ట్ టూ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏనండి వెరీ వెరీ సింపుల్ టు మేక్ ఆల్సో సో క్రీమ్ చీజ్ అలాగే ఎగ్ సో క్రీమ్ చీజ్ గురించి చెప్పుకోవాలి అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఇట్స్ ఏ సాలిడ్ మిల్క్ కంటైన్స్ అని చెప్పొచ్చు అంటే మిల్క్ని మనము ఇలా పనీర్ రూపంలో తయారు చేసి దాన్ని బీట్ చేసుకుంటే ఒక క్రీమీ టెక్స్చర్ లాంటిది మనకు వస్తుంది అనమాట సో దీన్ని మళ్ళీ బీట్ చేసి ఈ రెసిపీలో యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మెయిన్గా ఇందులో న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే మెయిన్గా మనకి ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఫ్యాట్ కంటెంట్ అలా అలాగే మనకి పొటాషియం లెవెల్స్ కానివ్వండి సో సోడియం లెవెల్స్ కూడా కొంచెం మోతాదులో ఉంటుంది అండ్ అలాగే మనకి బీ ట్వెల్వ్ వైటమిన్ ఇవన్నీ కూడా లభిస్తుంది సో మరి మెయిన్గా ఎదిగే పిల్లలకి ప్రోటీన్ కంటెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇలాంటి హెల్తీ ప్రోటీన్ తోటి మనము మరింతగా హెల్తీగా ఉన్నటువంటి ఇలాంటి ఎగ్ని కనుక ప్లాన్ చేసుకుంటే దట్స్ ఎ గుడ్ వే టు హ్యాబిట్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో మరి ఎగ్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే మనకు అందరికీ తెలుసు అగైన్ మనకి గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వైటమిన్ ఏ కావచ్చు ప్రోటీన్ కావచ్చు ఫ్యాట్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎగ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్ ప్రోటీన్ కంటైనింగ్ ఆఫ్ లెగ్ గుడ్ అమైనో యాసిడ్స్ అని చెప్పొచ్చు సో మరి ఈ రెండు ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి రెసిపీ ఎలా తయారు చేస్తారో చూసేయండి క్రీమ్ చీజ్ పాన్ కేక్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మన సెకండ్ రెసిపీ క్రీమ్ చీజ్ స్టఫ్ చికెన్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో మరి ఇవాళ మన సెకండ్ రెసిపీ క్రీమ్ చీజ్ స్టఫ్ చికెన్ సో క్రీమ్ చీజ్ సో క్రీమ్ చీజ్ గురించి ఇందాక మాట్లాడుకున్నాము సో హెల్తీ అ
మరి ఇక్కడ మనకి హై ప్రోటీన్ అయిపోయింది సో ప్రోటీన్తో పాటుగా మరి మనకి హెల్తీగా గ్రీన్ లీవ్స్ కానీ అని వెజిటబుల్ కానీ ఇంపార్టెంట్ మరి ఈ రెసిపీలో అయితే మనం పాలకూర అలాగే ఈ ఉల్లి కాడలు ఇవి రెండు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాము సో పాలకూర గురించి చెప్పేది ఏమని చెప్పండి మనందరికీ తెలుసు వెరీ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాల్షియం కావచ్చు ఐరన్ వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ సి ఫోలిక్ యాసిడ్ ఫైబర్ ఇవన్నీ కూడా ఇందులో పుష్కలంగా ఉంటుంది అని సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇది చాలా హెల్తీ ఇంగ్రీడియంట్ అని తెలుసు అండ్ అలాగే ఉల్లి కాడలు సో ఇది కూడా మనకి అగైన్ వైటమిన్ సి వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ కే అండ్ అలాగే గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైబర్ అని కూడా అందరికీ తెలుసు సో మరి ఇవి రెండు యూస్ చేసి ఇలాంటి క్రీమ్ చీజ్ని యూస్ చేసుకొని మనము ఇంత చక్కటి రెసిపీని ప్లాన్ చేసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈవెన్ వెయిట్ గెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు అంటే వెయిట్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అవ్వాలనుకున్నా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలనుకున్నా అలాగే స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్కి డయాబెటిక్ వల్ల కూడా ఇది చాలా మంచిది అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ క్రీమ్ చీజ్ని ఇలా హెల్తీ వేలో యూస్ చేసుకున్నప్పుడు సో ఎలా తయారు చేసే రెసిపీ చూసేయండి క్రీమ్ చీజ్ స్టఫ్ చికెన్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా సో మరి పద్మ ఇవాళ క్రీమ్ చీజ్తో రెండు చక్కటి రెసిపీస్ని డిజైన్ చేశారు అండ్ అలాగే ఎటువంటి న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ ఉంటాయో కూడా తెలియజేశారు థ్యాంక్ సో మచ్ పావని ఇలా అడుగుతున్నారు నా ఏజ్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ నేను ఎంత హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకున్నా నా ఫేస్లో గ్లో ఉండదు చాలా బక్కగా ఉంటున్నాను సో హెల్దీగా ఉండాలి ఫేస్ గ్లోయింగ్గా ఉండాలి అంటే నేను ఎటువంటి డైట్ ఫాలో అవ్వాలి హలో పావని గారు సో మీరు వెయిట్ ఎంతున్నారో చెప్పలేదండి చెప్తే బాగుండేది సో వెయిట్ సన్నగా ఉండి ఫేస్లో గ్లో గ్లో రాలేదు అంటే మరి కొంచెం మీరు మరీ సన్నగా ఉంటే పుటాన్ అవ్వడం ఇంపార్టెంట్ సో వెయిట్ హెల్తీ వెళ్ళి పుటాన్ అవ్వడం ఎలా అంటే గుడ్ ప్రోటీన్స్ గ్రిల్డ్ చికెన్ గ్రిల్డ్ ఫిష్ ప్రతిరోజు ఎగ్ తీసుకోవటం సో ఇవి మాత్రం ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి ప్రతిరోజు ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ దీంతో పాటుగా మీరు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కలర్డ్ వెజిటబుల్స్ ముఖ్యంగా రెడ్ ఎల్లో ఇలాంటి కలర్స్ని ఎక్కువగా తీసుకోండి మీ డైట్లో కాకపోతే పచ్చిగా తీసుకోవడానికి ఇంకా ట్రై చేయండి అండ్ ఫ్రూట్స్ కూడా అంతే సో స్ట్రాబెర్రీస్ కానీ బ్లూబెర్రీస్ అని చెప్పేసి లేదా మనకి ఆరెంజెస్ లైక్ ఇన్ వాటర్ మెలాన్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటాయి కదా సో వీటిని తరచుగా తీసుకుంటూ ఉండండి అండ్ వీటిని ఎక్కువగా జ్యూసెస్ రూపంలో తీసుకోండి సో ఇలా మనము జ్యూసెస్ అంటే ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ని ఎక్కువగా ఇంటేక్ తీసుకుంటే కూడా ఫ్లే ఫేస్లో మంచి గ్లో వస్తుంది అండ్ అలాగే క్యారెట్స్ బీట్ ఫ్రూట్స్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ నట్స్ మీ స్కిన్ కంప్లెక్షన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే వైటమిన్ సి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అలాగే గుడ్ ఫ్యాట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇవి తీసుకుంటూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు చక్కటి వెయిట్ తోటి మీ ఫేస్లో గ్లో కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మన ఫస్ట్ రెసిపీ క్రీమ్ చీజ్ పాన్ కేక్ క్రీమ్ చీజ్ పాన్ కేక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం పాన్ కేక్స్ అంటే అందరికీ బాగా నచ్చుతాయి అందులో పిల్లలకి అయితే పాన్ కేక్స్ మరీ నచ్చేస్తాయి పాన్ కేక్స్ అనగానే మైదాతో తయారు చేసుకుంటారు అది హెల్దీ కాదు కాబట్టి మనం జస్ట్ ఎగ్ అండ్ క్రీమ్ చీజ్తో ప్లాన్ చేసుకున్నాం అది అలాగో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఎగ్ బీట్ చేసుకుందాం బాగా బీట్ చేసుకోవాలి కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇప్పుడు మనం క్రీమ్ చీజ్ యాడ్ చేసుకుందాం సో క్రీమ్ చీజ్ యాడ్ చేసుకున్నాక బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మీ దగ్గర బ్లెండర్ ఉంటే మీరు బ్లెండర్లో కూడా వేసి మిక్స్ చేసుకోవచ్చు లేదా చక్కగా ఇలా బై హ్యాండ్ మిక్స్ చేసుకోవచ్చు సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని తవా హీట్ చేసుకుందాం ఓకే కొంచెం బటర్ తీసుకొని ప్యాన్కి అప్లై చేసుకుందాం సో చిన్న చిన్న ప్యాన్ కేక్స్ లాగా వేసుకుందాం ఇంకొంచెం బటర్ స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం సో ఇది ఫ్రై అవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాస్త వెయిట్ చేయండి నేను మరొక ప్యాన్ కేక్ కూడా వేసుకుంటాను సో రెడీ అయిపోయి ప్యాన్ కేక్స్ ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చుకుంటాను
చీజ్ పాన్ కేక్స్ రెడీ అయిపోయి మన నెక్స్ట్ రెసిపీ క్రీమ్ చీజ్ స్టఫ్ చికెన్ క్రీమ్ చీజ్ స్టఫ్ చికెన్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ముందుగా మనం చికెన్ని చికెన్ బ్రెస్ట్ వితౌట్ బోన్ ఇలా ఈ షేప్లో మనం కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి అండ్ అలాగే చక్కగా ఒక లేయర్ లాగా కూడా దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం కొంచెం ఆయిల్తో ప్యాన్ ఇలా గ్రీస్ చేసుకుందాం ఆ తర్వాత ఈ చికెన్ బ్రెస్ట్ని ప్యాన్లో వేసుకొని కొంచెం కుక్ చేసుకుందాం అది కుక్ అయ్యేలోపు క్రీమ్ చీజ్ గార్లిక్ వెల్లుల్లి పాలకూర స్పినాచ్ దీన్ని మూత పెట్టుకున్నాం సో రెండు వైపులా చక్క కుక్ అవుతుంది కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం పెప్పర్ చీజ్ని లాస్ట్లో గ్రేట్ చేసుకుందాం సో ఆల్మోస్ట్ అన్నీ వేసేసుకున్నట్టే వీటిని ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం సో మన చికెన్ ఎంతవరకు కుక్ అయిందో చూద్దాం ఈ చికెన్ పీస్ మీద కూడా మనం కొంచెం సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ స్ప్రింకల్ చేసుకుందాం వేపు కూడా కొంచెం పెప్ప యాడ్ చేసుకున్నాక మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పాలకూర అలాగే క్రీమ్ చీజ్ అండ్ గార్లిక్ని ఇలా ఓపెన్ చేసుకొని స్టఫ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇది చక్కగా ఇలా క్లోజ్ చేసుకుందాం సో రెసిపీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది కదండి చాలామంది ఏంటంటే చికెన్ అనగానే ఎప్పుడు గ్రేవీస్ కానీ ఫ్రైస్ కానీ కర్రీస్ కానీ చేసుకుంటూ ఉంటారు దీన్ని మాత్రం మనం డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేసుకున్నాం అండ్ పిల్లలు ఎవరైతే ఎస్పెషలీ పాలకూర తినడానికి అలరు పెడతారు అండ్ అలాగే పాలు తాగడానికి అలరు పెడతారు వాళ్ళకి ఇలా డిఫరెంట్గా మనం కుక్ చేసి ఇస్తే కనుక ఇంట్రెస్టింగ్గా తీసుకుంటారు సో ఒకసారి రివర్స్ చేసుకుందాం సో ఆల్మోస్ట్ మన రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు లాస్ట్లో నేను ఏం చేస్తానంటే కొంచెం స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ని ఇలా స్ప్రింకల్ చేసుకుంటాను అండ్ అలాగే కాస్త చీజ్ని కూడా గ్రేట్ చేసుకుందాం ఓకే డన్ ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం చికెన్ రెడీ అయిపోయింది క్రీమ్ చీజ్ ప్యాన్ కేక్ అలాగే 
క్రీమ్ చీజ్ స్టఫ్ చికెన్ కి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి క్రీమ్ చీజ్ పాన్ కేక్ కి కావలసిన పదార్థాలు క్రీమ్ చీజ్ ఒక కప్పు గుడ్లు రెండు బటర్ ఒక టీ స్పూన్ క్రీమ్ చీజ్ పాన్ కేక్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో ఎగ్ బీట్ చేసి ఉప్పు క్రీమ్ చీజ్ వేసి బాగా కలిపి తర్వాత తవా మీద పాన్ కేక్స్ లాగా వేసి బటర్ తో కాల్చుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే క్రీమ్ చీజ్ పాన్ కేక్ రెడీ స్పినాచ్ క్రీమ్ చీజ్ స్టఫ్ చికెన్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ ఒక కప్పు పాలకూర ఒక కప్పు క్రీమ్ చీజ్ ఒక కప్పు చీజ్ ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ ఉల్లికాయ ముక్కలు ఒక కప్పు మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత స్పినాచ్ క్రీమ్ చీజ్ స్టఫ్ చికెన్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో చికెన్ బ్రెస్ట్ వేసి వేయించుకుని ఆ తర్వాత ఒక బౌల్ లో క్రీమ్ చీజ్ వెల్లుల్లి ముక్కలు పాలకూర మిరియాల పొడి వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుని చికెన్ లో స్టఫ్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే క్రీమ్ చీజ్ స్టఫ్ చికెన్ రెడీ దేవి బెంగళూరు నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు నా కిడ్ చెస్ట్ కంజెషన్ తో బాధపడుతున్నాడు ఏదైనా మంచి డైట్ తెలియజేయండి హలో దేవి గారు సో మీ బాబు ఏజ్ ఎంతో కరెక్ట్ గా చెప్పలేదండి సో డైట్ విషయంలో ముఖ్యంగా ఇలా కంజెషన్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే మనము ఎక్కువగా లైక్ యూనో పాలు పాలు సంబంధించిన పదార్థాలని అవాయిడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే బనానా ఇలాంటి పదార్థాలు కూడా కొంత కొంతమందికి వీటి వల్ల ఎక్కువగా అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని అవాయిడ్ చేయండి అండ్ ముఖ్యంగా జింజర్ చాలా చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది సో జింజర్ అలాగే పసుపు అండ్ మిరియాలు ఇవన్నీ చక్కగా ఉడకపెట్టి ఫిల్టర్ చేసి అందులో కొంచెం తేనె కలిపి రోజుకి మూడు లేదా నాలుగు పూట్లు తాపిస్తూ ఉంటే కంజెషన్ అనేది చాలా త్వరగా తగ్గిపోతుంది సో అలా ట్రై చేయండి ఇవాళ మన టీమ్ డైరీ డిలైట్స్ లోని క్రీమ్ చీజ్ అంటే ఏంటి క్రీమ్ చీజ్ ఎందుకు తీసుకోవాలి తెలుసుకున్నారు కదా క్రీమ్ చీజ్ ని యూజ్ చేస్తూ రెండు చక్కటి హెల్దీ రెసిపీస్ రెడీ అయిపోయి అందులో మొదటిది క్రీమ్ చీజ్ పాన్ కేక్స్ మన సెకండ్ రెసిపీ క్రీమ్ చీజ్ స్టఫ్ చికెన్ ఇవి ఏ టైమ్ లో తీసుకోవాలి వీటిలో ఎటువంటి న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ ఉంటాయి మరోసారి పద్మాన్ అడిగి తెలుసుకుందాం పద్మ టూ రెసిపీస్ రెడీగా ఉన్నాయి వీటిలో ఎటువంటి న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అలాగే ఇవి ఏ టైమ్ లో తీసుకోవాలి తెలియచేయండి సో చూసారు కదా ఇవాళ మన టూ రెసిపీస్ క్రీమ్ చీజ్ పాన్ కేక్ అలాగే క్రీమ్ చీజ్ స్టఫ్ చికెన్ సో మరి ఈ రెండు రెసిపీస్ని ఏ టైంలో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటే మరి మన పాన్ కేక్స్ వచ్చేసి పిల్లలు స్కూల్ నుంచి రాగానే కానివ్వండి లేదా బ్రేక్ఫాస్ట్ కానివ్వండి సో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందని చెప్పచ్చు సో ఇది ఇలా ప్యాక్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిపైన మరి కొంచెం స్వీట్నెస్ కావాలి అనుకుంటే మేపుల్ సిరప్ కానీ లేదా తేనెను కానీ లేదా లైట్ పౌడర్ షుగర్ని కానీ స్ప్రింకిల్ చేసుకున్నాము అంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది లేదు అంటే మనం ఈవెన్ ఫ్రూట్స్తో కూడా టాపింగ్లా చేసుకొని కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట మరి అలాగే మన ఈ స్టఫ్ చికెన్ అని చూసారా చాలా యమ్మీగా ఉంది చూడటానికి సో దమ్ము చాలా చాలా హెల్త్కి మంచిది అని చెప్పొచ్చు బికాస్ ఇందులో మనకి ప్రోటీన్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ ఫ్యాట్స్ కానీ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి సో దీన్ని అయితే మనము యాజ్ టీస్గా లంచ్కి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు విత్ అనదర్ యూనో సాలడ్ బౌల్ సో తప్పకుండా ఇవి రెండు ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ పద్మ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు వెల్కమ్ మోనిక సో మరి చూసారు కదండి చాలా మందికి చీజ్కి క్రీమ్ చీజ్కి డిఫరెన్స్ తెలీదు ఈ ఎపిసోడ్ ద్వారా తెలుసుకున్నారు కదా అండ్ అంతేకాకుండా క్రీమ్ చీజ్ ఎవరు తీసుకోవచ్చు ఎందుకు తీసుకోవాలి అండ్ హెల్దీగా ఎలా తీసుకోవచ్చు కూడా తెలుసుకున్నారు కదండి ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా క్రీమ్ చీజ్ని షుగర్స్తో యాడ్ చేసి తీసుకోకండి అది చాలా అన్హెల్దీ మేము చూపించినట్టుగా హెల్దీగా తీసుకోండి అండ్ అంతేకాకుండా పర్ డే వన్ స్పూన్ క్రీమ్ చీజ్ వరకు ప్రతి ఒక్కరు తీసుకోవచ్చు అండ్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఒబేసిటీతో బాధపడే వాళ్ళు కానీ డయాబెటిక్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ కొంచెం తక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటే మంచిది ఎదిగే పిల్లలకి మాత్రం చీజ్ చాలా అవసరం కాబట్టి తప్పకుండా వాళ్ళ డైట్ లో క్రీమ్ చీజ్ ని హెల్దీగా ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి చూసారు కదండి ఇవాళ మన టీమ్ డైరీ డిలైట్స్ లోని క్రీమ్ చీజ్ ఎందుకు తీసుకోవచ్చు ఎంత మోతాదులో తీసుకోవాలి ఎవరు తినొచ్చు ఎవరు తినకూడదు అండ్ అలాగే హెల్దీగా ఎలా తీసుకోవచ్చు డైట్ లో ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ విషయాలన్నీ తెలుసుకున్నారు కదా సో హెల్దీగా క్రీమ్ చీజ్ ని ఇష్టపడే వాళ్ళందరూ దీన్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చో కూడా ఈ ఎపిసోడ్ ద్వారా తెలుసుకున్నారు కాబట్టి తప్పకుండా ట్రై చేయండి హెల్దీగా ఉండండి ఇది ఇవాళ అమృతం రేపటి అమృతంలో మరొక థీమ్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం